periode sa matnaro dito sa nilokat ng pinuno ng mga kaba mga tapin sa akin ng hat lok tanga sa lumasa ng mot ujakan niya tao ni kovinet noon na bime kimak kimakakot 2007 minute pinasok niyo sa mga yata man na upigit siya tawo na kukut siya sa gulo. Ang malo upigo suko nga pinasok at higit at tatinig. Pinasok at higit ako mawagot. Daman na nun na vod sa lumayot siya ng gulo. With hundreds of mining sites, debris that were not removed, that had a lot of impact, not only on the land, but also the wildlife. Wala ka niya putuwa yun eh. There is an impact. When, when they impact the land, they impact us too. And they made it very clear to me that they weren't happy with the fact that people would spend all that money to go up north and then leave their garbage. Notre journaliste Francis Labbé s'est rendu à coup de joie récemment voir pourquoi les Inuits en sont venus à considérer leur région comme la poubelle minière du Québec. Pour montrer l'étendue des dégâts laissés derrière par l'industrie minière, Johnny Peters grimpe à bord d'un hélicoptère accompagné de Jean-Marc Séguin. Following morning, I got a call from André Garmont for the mining industry. He was very concerned and he said, we have to do something about that. Ayant pour but d'aller chercher 6 millions de dollars pour aller nettoyer ces sites abandonnés-là, c'était quand même un passif environnemental qui venait de notre industrie. Alors, on voulait jouer un rôle en tant qu'industrie pour aller nettoyer ça. And they raised funds, initial funds, to help restore the sites. C'était une première fois qu'une initiative pareille voyait le jour. La volonté de l'industrie de, de, de s'activer, de, de s'impliquer directement, mais aussi de, de, de collaborer avec les organisations locales et régionales en place. of all the concerns the communities had. If they had any knowledge of uh, abandoned mining sites in their area. To have an accurate uh, uh, inventory of what's there and classifying them as uh, hazardous to just debris. So the majority of the sites that we've cleaned in the past are located along the Labrador and on Gava Trough. The main phases of cleanup, which is the planning, understand the distance uh, from the communities, the volume of waste, uh, the types of waste. Rencontrer les villages, établir une collaboration, recruter des employés euh, au sein du village même, puis euh, nous prêter de la machinerie, par exemple. And then uh, it's the actual work that we do, so the field work. Donc là, l'équipe qui est sur le site prépare des filets avec du matériel, euh, vont faire du transfert euh, des fluides, les matières dangereuses qui peuvent rester dans les barils. And it's all done uh, with local uh, resources. So the Inuit, the Niskapi that we hire, will go on the site with the project coordinator and, and take on the work. I'm a part of this youth and uh, we're cleaning up this, this junk that uh, industry had left over at least, I could say, 60, 70 years. We had uh, enough barrels, we would bring a drum crusher and crush the barrels inside. Thousands of drums are crushed, thousands. And I'm not the only one that's been doing it, but I don't think anybody has crushed more drums than I did.
removing in equipment to do the cleanup and then taking the debris out to designated sites. I jokingly uh, speak to some of the old helicopter pilots who used to fly in the 60s and 70s and I jokingly tell them I'm busy cleaning up all the uh, debris that you brought in <laughs> back in the, those days and we're busy taking them out now. Normalement, à la fin du 5 à 7 jours de travail là, sur le terrain, toutes les matières sont rangées dans les conteneurs. Les matières dangereuses sont dans des barils étanches, bien, bien empaquetées, identifiées sur des palettes, prêtes à partir pour euh, le transport maritime. Dans le cadre de ce projet-là, c'était vraiment important pour nous que les matières qui sont ramenées dans les villages nordiques ne reste pas dans les villages nordiques. Une compagnie au sud du Québec qui va prendre le contrat de gestion des, euh, des matières. Donc, euh, eux, ils vont aller réceptionner la, la matière au port de Sainte-Catherine puis amener ça dans des centres de traitement. C'est une job qui demande d'être créatif. Un des premiers défis, ça peut être euh, « Ah, oups, on n'a pas assez d'employés ce matin. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? » Yes, and I copy. Uh, so... In the end, we only have five guides today. Uh, confirmation that some other people aren't coming. So I'm going to send you three for now, and I'm going to keep two for now. And then I'm going to go to the NV and see if I can gather some more workers, and then I'll make sure I send some more your way, okay? We're talking uh, fuel challenges to make sure we have enough fuel, uh, and then how much we can lift, actually, depending how far we can go. I mean, how far we need to go. Will dictate how much we can lift. Pour des gros morceaux comme ça, il va falloir demander à un soudeur de venir, de traverser de, de Kangirsuk pour venir ici, pour venir couper ça en plus petits morceaux, puis venir le mettre dans des sacs ou dans le filet complètement pour qu'il puisse le ramener. J'ai comme l'impression que ça va être deux ou trois voyages, puis des morceaux comme ça, on en a vraiment beaucoup autour, ils sont éparpillés partout en Dolan. Yeah, I think for me, the most logistical challenge is the weather in general and the small period of time we have to work on the sites. When the project started, there were 90 sites that were on the list to be cleaned, and we went above and beyond. And so far, we've cleaned 101 abandoned mineral exploration sites in Nunavik. We talk about 700 000 livres de matière qui ont été retirées. Bien, pour vous donner une idée, ça, ça veut dire 350 voyages en hélicoptère. Parfois, un voyage d'une heure là, à la fois. Les gens étaient débrouillards et ils ont trouvé des solutions pour nettoyer ce qu'on avait à nettoyer tous ensemble. Positive impact for KRG was to restore the land. Les nettoyages, bien, ça permet d'enlever de, les risques pour l'environnement, d'enlever les risques pour euh, la faune aquatique. Donc, euh, juste pour ça, ça vaut la peine. We're able to go hunting on our, our land and it is a success that uh, we have managed to clean up a large major majority of the exploration and mining camps. Les travaux de remédiation se sont déroulés de 2007 à 2022 avec un budget de 7 millions de dollars. 4,1 de la MRNF, 1,6 de FRAN et de nombre, nombreuses autres contributions de l'industrie. Au cours des de 16 ans de travail, 126 sites abandonnés ont été pris en charge et 101 nettoyés. For the communities and with the communities. Les communautés qui voyaient qu'il y avait une initiative, qu'il y avait vraiment une proaction qui était déployée, c'était tout à fait naturel, puis c'était de bonne volonté que les communautés s'impliquent aussi. I think about those same faces when we're finished our work. They're proud to be a part of this project, and for me, that's the ultimate impact uh, on both the environment and the communities. <laughs> Ils nettoient leur propre land, fait que ça, je pense que c'est vraiment positif pour les gens d'ici. It went very well. The, the communities got involved, uh, people got employment, the sites got cleaned eventually. So it was a win-win for everybody. Harmonieux, fonctionnel, efficace, 
Euh, il n'y avait jamais d'enjeu de, de, ou de, comment dire, de conflit entre les différents partenaires qui pouvaient avoir des visions différentes. Le but ultime de nettoyer restait quand même simple, vertueux à certains égards, mais tout le monde s'entendait pour euh, obtenir les, les meilleurs résultats possibles. Tout le monde était sur une base égale, main dans la main, on va nettoyer le nord. That's it, that's all. C'est possible de répondre ensemble à une problématique. Another impact of the project is its influence on the development of other similar projects. For example, in Labrador, with the restoration of uh, exploration sites in Labrador, that really was a copy conforme of our project. And now we have um, a similar project happening on the Cree territory. There's uh, the Fonds Restauration Cree that have been developed uh, based on the Fonds Restauration Nunavik. Uh, the way mining companies conceive their exploration programs now includes the cleanup. And there are legislative changes so that the Mining Act has changed over time. You know, now it's 30 days after your program is finished or the expiry of a mining right. One has to remove all of the the physical manifestations, garbage, buildings, barrels, etc. C'est important de dire que si, by the way, vous laissez votre camp là, vous êtes hors la loi. Vous êtes hors la loi. On peut vous poursuivre. C'est une chose d'avoir des bonnes pratiques. C'est encore mieux quand on a la loi en arrière de nous pour nous... Pour s'assurer que les choses sont bien faites. Les entreprises ont devenu plus conscientes de notre travail, de nos efforts sur le territoire, et plus de communication maintenant, je pense, entre KRG, les partenaires et l'industrie en même temps. Il y a une conscientisation de l'industrie, il y a une amélioration des pratiques, puis je crois que ça rassure beaucoup les, les communautés. And today, we use terms like ESG, environmental, social governance, and so on. And shareholders want to see that companies are doing things properly. L'Association de l'exploration minière tient à souligner la réussite d'une initiative lancée par les communautés inuites auxquelles se sont joints une trentaine de compagnies minières et le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Cette réussite contribue à l'amélioration des pratiques et est une source d'inspiration pour tous. Alors, avec des chaleureux applaudissements, j'inviterai à monter sur scène les représentants de Kativik, Makivik, du MRNF et du Fonds Restauration Nunavik. On les applaudit. I really do appreciate the hard work that our team and our partners have contributed to this event, to this project, and thank you very much for this uh, recognition um, within our project that we're doing within the Nunavik region. We need more information and more confrontal, formal contact within the people who actually live in this region. When you're on the land and you see something, report it to KRG and the environmental section. And we need uh, the government to continue with their legislation, to improve the legislation, uh, ensure that uh, what they write in the law is uh, being followed by the companies. My wish is that there be no mines, <laughs> but I know that that's, uh, that's not possible. We're always going to have industry and development. So finding the right balance and maximum miti mitigation to ensure that there are as as least impacts as possible. When you look out of those windows and you see the vastness of Nunavik and the true beauty, there's nothing to interfere with it. There are no people, no buildings, no cars, no roads. It's just landscape. Beautiful, pristine, fragile environment. Uh, the land is extraordinary, the coast is extraordinary. The mountains, the coastline, the fjords, the land, 
and the people on the land. It is absolutely extraordinary. Et les Inuits utilisent le territoire, même si souvent tu vas à quelque part puis que c'est désert, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien. C'est les Inuits, on voit toute la richesse qu'il y a dans notre territoire. We live off the land. We share our stories. There's a lot of history. We have a lot to share and we have a lot to say about how they will impact our lives by coming in and introducing mining into our territory. In that, I see a brighter future. Pinasa <laughs> 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 <laughs>